Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Sonzinha da lojinha da Sonzinha. Hoje trago para vocês esta rosinha que se faz num lápis ou numa caneta. Eu já tinha feito o vídeo com estas duas aqui, estas maiorzinhas, mas pediram para fazer mais pequenina. Então, eu vou fazer esta aqui e espero que gostem. Pronto, para poder fazer esta rosinha é necessário cola quente, o feltro vermelho ou outra cor que vocês quiserem e feltro verde claro ou verde escuro. Os moldes são estes, eu vou ceder no meu blog, lojinha da Sonzinha. Uh, pronto, e recorta-se, são 11 pétalas da cor desejada e é uma em verde. Uh, e é o lápis também, ou uma caneta e uma tesoura. Pronto, então vou começar. Pega -se. As pétalas depois de estarem recortadas, vou colar aqui no lápis, coloco aqui na pontinha, aqui um pouco de cola, coloco aqui assim, agora eu vou buscar a segunda, vou colar mais um, a segunda são 11 pétalas, esta aqui é mais pequenina, mas também fica mais bonita. Para quem gostar de mais pequena cor. Essa é a terceira, vou colocá-la também aqui. Sim. Agora vou colocar esta aqui deste lado. Só coloco mesmo embaixo. Aqui de lado, aqui assim. Por esta também. Vou colocar do outro lado, assim, esta também vou colocar deste, assim sempre direito, e não ficar uma, umas acima e outras abaixo, convém ser assim mais ou menos também, como bem assim, são 11 pétalas, mais pequeno. Depois tem outras sugestões que eu também vou dizer que vocês podem fazer também com esta rosinha. Este modelo também é muito bonito. Sim. Agora esta vou colocar. Por exemplo, aqui. E aqui também. Então, vou colocar aqui. Já está a nossa rosinha, fica muito mais pequenina, como podem ver, que esta aqui, também fica muito bonito. Agora, para finalizar, colocam, uh, também recortam uma sépula e fazem um pequeno golpe aqui, aqui no meio, aqui assim um bocadinho, para poder enfiar no lápis, ou na caneta, não é? Que é assim. E agora, vou deitar cola aqui por baixo. Eu não vou colar as pétalas até cima, se vocês quiserem, colocam. Eu gosto mais sem ser colado acima as pétalas, só mesmo para segurar em baixo. As pétalas ficam soltas, como estas aqui, como podem ver. Agora, se quiserem colar, e fica assim. Fica muito bonito. É muito fácil de fazer. Depois vocês também podem colocar aqui um lacinho de cetim e até oferecer. Fica muito bonito. Uh, entretanto, também podem fazer com este modelo que eu tenho aqui. Podem também colocar, bem, este aqui também já coloquei uma, uma sépula de verde escuro. Podem colocar um imã e também fica bonito aqui, como podem ver. Ou podem também colocar numa ventosa. Também fica muito cheiro. A colocar aqui qualquer coisa, não é? E também fica muito cheiro. Podem também optar por colocar pérola ou não. Eu não utilizei a pérola só no imã, aqui na caneta já não. Também tenho outra sugestão. Também, se recortarem, este molde também posso dizer que é um bocadinho maior, se, se cortarem 25 pétalas, podem fazer esta pregadeira aqui, que também é só fazer é a mesma coisa que isto, é só portanto, formar mesmo uma rosinha. E fazem uma pregadeira também. Colocam a sépula aqui, não é? Por trás, cola, deixa eu ficar também as pontinhas aqui assim. E colocam também uma pregadeira. E também fica muito bonito, como vocês podem ver. Aqui podem optar por colocar a pérola ou não. Eu optei por não colocar. 
E é isto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, coloquem um like no meu vídeo e subscrevam-se, que assim são tempo a par das dicas. Partilhem, comentam, façam comentários. Façam como esta menina que comentou realmente que queria uma rosinha mais pequenina. E façam propostas. Pode ser que eu também consiga realmente satisfazer os vossos pedidos. E é tudo. Muito obrigada por terem assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau.